Yes, once again exclusive interview na Jo Makini mwamba wa kaskazini lakini of course usiku leo tuko kwa Jide, usiku wa Lady JD, tuko hapa Serena Hotel. Mimi naitwa Mona Shoyo nyuma kamera niko na Jimmy Captain lakini of course tuko na Captain mwingine mkubwa kabisa katika tasnia au katika industry ya bongo flavor na katika industry ya muziki Tanzania mwamba wa kaskazini. Vio nampa vyote kwa sababu of course ame maintain brother. Mambo vipi bro? Fresh kabisa chief. Good kabisa. Fresh kabisa. Wanasemaje Arusha na wanasemaje weusi in general? Ah uh, weusi we good. Uh, tuko fresh. Kazi zinaendelea kama ambavyo mnasikia. Yeah. Of course mimi appreciate legendary wako katika muziki na ukubwa wako katika muziki always unadhihirika baada ya kufanya vitu au unavyoachia vitu lakini pia ile ku maintain katika kundi moja ambalo umeorganize na kushirikiana na wenzako na linafanya vema sio kazi ndogo. Hongera sana katika Shukrani bro. Na kabla sijaenda mbali sana kumgusia Jide naomba niguse Dangerous. Dangerous ni muziki ambao mimi naona kwangu tofauti na umefanyika tofauti hususan katika zile ngoma ambazo wasanii wengi hawajaribu kuzigusa. Jo makini anafanya muziki wa tofauti mpaka una una, una, una nominated sometimes nje. Watu wana, wana, wengine wanadhani kabisa huyu msanii atoka toki Tanzania na vitu kama hivyo. Creativity yako katika muziki wako Jo. Uh, tuanze kuizungumzia hapo. Kwanza Social Dangerous ilianzia vipi mpaka ikapikwa na imefika sokoni na watu tunaitazama na tunaifail. Uh, Niseme ni tu ni moja kati ya ngoma ambazo zimezaliwa katika maisha yetu ya sisi kuishi studio sababu sisi tunaishi studio. Kwa hiyo tunapokuwa studio huko na vitu vingi huwa vinazaliwa ikiwemo huo wimbo wa Dangerous. Kwa hivyo the vibe wasa ilitokana kwanza na beat ambayo alipiga na real ndipo wazo lilipoanza sababu ukisikia beat mimi mimi nikisikiza beat huaga ananiambia vitu ya nasikia vitu like you know this summer it's summer vibe kwa hiyo moja kwa moja nilipofikiria tu kwamba ni wimbo unatakiwa kutengenezwa hapa ndio wazo lilipozaliwa ah uh, nakumbuka na really alianza kutengeneza baadhi ya melodies ambazo hazikuwa na maneno kwenye hiyo wimbo afu then akanitumia mimi nikaichukua nikaisikiliza then baadaye tukaandaa session nikaja nikaweka maneno kwa hiyo is a combination ya mimi na really na unajua siku zote waga haiwezi ku disappoint kwa sababu ni chemistry watu ambao tunajuana lakini kama unavyosikia hata ile beat the beat is heavy afu it's different yani yani ni beat ambayo inaweza kuchezwa sehemu yote duniani na watu wakajam nayo na that's why nimeitoa hii miezi ya nane kwa sababu ukisikiza yani hiyo vibe imekaa kisama it's a summer vibe yeah na muziki ule tunaweza tukauitaje tunaweza tukauitaje jo tunaweza tukauita ni bongo flavor au ni ile ladha tofauti kabisa yeah it's it a too good music Yes yes. No. Tutuzungumzie tu weusi. Tunaona project ni, ni, ni zipo of course na tulisikia tulis, tulis albamu inataka kutoka kutoka kwa weusi na all staff mpaka sasa tumefikia wapi? Na albamu ya weusi imeshaisha kama ni mtu ambaye anatufuatilia. Albamu ya weusi imeisha tupo kwenye hatua za mwisho tu za kusign baadhi ya paper na kampuni moja kubwa ambayo itafanya distribution ya albamu ya weusi global I mean to the world. Kwa hivyo kuna vitu vikisha set hiyo tutawaambia hasa sasa lini albamu itaanza kuwa streamed kwenye kila platform lakini hiyo i hope itakuwa very soon na, na of course mimi nakubali ile platform ambayo mnaitengeneza lakini po katika au ku maintain weusi kama weusi as a group ni kitu ambacho mnakifanya nyinyi kama watu ambao mmetengeneza me, me foundation before lakini from the scratch mpo jo yuko jinako lakini niki and all stuff na mnafanya vema sana mimi nataka nijue kundi kama kundi kukudumu katika kwa muda mrefu sio jambo rahisi. Jo kama jo eh, sio jambo rahisi. Jo kama jo huwa mnafanya vitu gani mpaka kuhakikisha wewe si mnabaki kwenye stand na mnabaki kuwa kule juu kabisa. Na kitu cha kwanza lazima ujue kwamba sisi mba nje ya mziki sisi ni marafiki yani ambao tumetoka mitaa ambayo ni jirani tumekuwa pamoja tumecheza pamoja kwa hiyo tulipokuja baadaye kukutana kwenye muziki sio watu ambao tujua ni tabia. Na unajua weusi <laughs> actually weusi sio kundi kama kundi la muziki watu wengine wanavyochukulia kwa sababu ukiangalia pale kuna kuna nako tunako alafu kuna sisi river camp. Na ndio maana ukiangalia kutakuta sio kila mtu anako tunako yuko weusi wala sio kila mtu weusi yuko yuko sio kila mtu wa river camp yuko yuko weusi. Kwa hiyo it's a ni umoja fulani ambao tulianzisha uh, like it's a company kwa ajili ya kuamua sasa tumesha kuwa na mziki wakubwa hebu tu, tuwe na chombo chetu cha kutusimamia ili tuweze kwenda professional zaidi lakini ni watu ambao tumeishi pamoja muda wote huo 
yani hata wakati na kutunako inafanya mambo yake na mimi nafanya mambo yangu na niki bado tuko pamoja na tunaishi pamoja kwa tunajiona tabia na sio kwamba tuko ruzani tuna kwa ruzana sometimes lakini hiyo ni tunatambua kabisa kwamba hakuna mtu ambaye yuko perfect so katika katika mikoa ruzana yote tunakaa chini tunamaliza tunaendelea kwa hiyo kwanza ni upendo kuheshimiana na kila mmoja ku, 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 kuheshimu maamuzi ya wenzake lakini kingine ni katika weusi sisi sio group ambayo unaweza kusema mtu mmoja akiwa, akiwa hayupo mwingine anaweza kufanya kitu ukiangalia jina yako ni brand inaweza kusimama kama jina yako ni kile brand ambayo inajitegemea Lodaz alkadhalika jo makini. Kwa hiyo hata ukitangalia sisi hatuko sana ki group ujue unajua sisi tuko kama independent lakini wausi inatuunganisha as a company. Naam, jo kama jo naomba tu uzungumzie, uh, tumzungumzie jo. Jo kufanya collab sio rahisi. Kufanya collab na sababu ile JD hata ukiangalia yeye mwenyewe ni mwanamuziki ambaye anajiheshimu sana. Sio mtu mwenye tabia za ajabu ajabu na amekuwa kwenye game kipindi chote hicho bila kuwa na vitu vyote vingine afikiri labda ukiangalia kuna namna fulani ya brandi zetu pia kama zina ufanano kwamba kazi zinaongea zaidi uh, lakini hii ilianza mimi ndio nilianza nilimshirikisha kuna mimbo wangu ulikuwa unaitwa Kilimanjaro ilifanya kwa Pfunk pincha nyuma alafu baadaye nikaja nikamshirikisha kuna mimbo wangu mwingine Kiwembe so this time naona yeye ameona sasa mimi nikae kwenye mimbo wake so kwangu mimi ni kitu kikubwa kama msanii wa rap sababu dada ni, ni brand kubwa ya, ya mziki Afrika. Kwa hiyo yeah. Okay, tumzungumzie uh, Rapture. Rapture ni msanii ambaye mimi naamini kwamba uh, uwepo Prefunk majani kwake inawezekana ni kufika yeye kwenye game. Jo makini unaamini katika brand ndio msanii anafika au katika kipaji ndio msanii anafika au katika washabiki ndio msanii anafika maana kuna baadhi ya wasanii uh, kama Rapture na kipaji dho kuna brand nzuri na msimamia nyuma that's all anafika pale jo kama jo unamzungumziaje Rapture he, he is a good rapper uh, he is very talented anajituma na ni mdogo kwa hiyo ana muda wa kujifunza mambo mengi kwenye game kwa hiyo kiendelea na hiyo spirit ya kujituma na kufanya kazi Uh, na muona na muona mbali baadaye kama ataendelea kikini kujituma na hiyo speed kwa sababu hakuna miujiza kama kama u, kama u, how practice kila siku kitu ambacho unakifanya uwezi kuwa mzuri kama ujifunzi uwezi kuwa mzuri kwa hiyo uh, nafikiri akiwa anajifunza akiwa anaangalia dunia inapoelekea mziki ulipo na akiona yani ile njia yake inabidi iwe kali kila siku kila siku inabidi uweze kuwa kama msanii mpya ili uweze kuwa vizuri na bora siku zote kwenye game kwa hiyo so far namuona yuko vizuri ameanza vizuri anafanya kazi kwenye lebo kubwa Bongo Records mimi wakati naanza ku rap mimi nilikuwa na ndoto za kusainiwa Bongo Records lakini nimetengeneza jina langu na niko hapa leo hii na sikuwahi kusainiwa Bongo Records you know what I mean kwa hiyo naamini ipo kwenye mikono salama ipo kwenye mikono ya mtu ambaye anajua na uzoefu wa kibiashara na kimziki pia so i wish him all the best rapture kwa sababu ndio ilikuwa jina mimi natumia wakati nimeanza rap you know what I mean kwa hiyo mimi nampa baraka zote Yeah. Neno lako la mwisho kwa mashabiki na tuizungumzie Dangerous kidogo na tunawasi nini mashabiki zetu 2020 21. Ah uh, bila mashabiki hakuna sisi si tunafanya kwa ajili ya watu. Kwa hiyo watu wote ambao mnatazama mna size hapa kwenye Global TV mjue mimi nawapenda sana. Ah uh, endelee kusupport mziki wa Joe Makini na Weusi na msanii yote mwingine ambaye anafanya vizuri. Ah uh, albamu ya Weusi inakuja very soon. Get ready. Then after that album of Jomakin is on the way. You know what I mean? And kuna solo umeniuliza baki kuna kuna msanii anaitwa Otuk sijui kama mwae kumsikiliza au kumfuatilia Otuk William. Ah uh, si semi ni msanii wangu au msanii wa Yahusi lakini ni the, the next big thing ambayo nataka watu wao tayari kwa kazi zake ambazo zinafuata. Thank you. Bless up. Yes, alikuwa ni Joe Makini na on target interview na exclusive to it even na Global TV mimi naitwa Mona Shaini na kamera niko na Jimmy Captain. Bye bye. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.